Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Cuộc sống 24 giờ của kênh VTC14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 4 năm 2015, tôi là Vi Dung. Và tôi là biên tập viên Thanh Huyền. Và ngay sau đây là một thông tin đáng chú ý liên quan đến máy bay rơi. Vào tối hôm qua ngày 31 tháng 3, trao đổi với VTC14 thì Đài Thông tin Duyên Hải Nha Trang cho biết là có nhận được thông tin từ ngư dân là có một máy bay rơi ở trên vùng biển Trường Sa. Đài thông tin Duyên Hải Nha Trang nhận được tin báo từ tàu đánh cá xa bờ KH92818TS do ông Võ Cường, 43 tuổi, ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, báo thấy một máy bay rơi xuống biển Trường Sa lúc 21 giờ 30 phút tối ngày 30 tháng 3. Tàu nó kêu là nó phát hiện, nó thấy một cái máy bay, nó bị uh, nổ, tức là nó thấy là nổ ở phần đuôi sau, thì đông rồi rớt xuống biển luôn. Sau, sau đó là khoảng 6 tàu đánh bắt cá đi tới cái chỗ đó tìm kiếm thì không thấy gì chỉ thấy một vết dầu lon nhỏ thôi đó thì bên này cũng vẫn theo dõi thông tin sau khi nhận được thông tin nêu trên đài thông tin duyên hải nha trang đã báo cho các cơ quan chức năng để xác minh cũng trong tối ngày hôm qua 31 tháng 3 trao đổi với VTC14 thì đại tá Ngô Ngọc Thu là phó tư lệnh tham mưu trưởng cảnh sát biển Việt Nam cho biết là chưa xác định được tính chính xác của thông tin này bởi cảnh sát biển Việt Nam đã liên lạc với các ngư dân được cho là nhìn thấy máy bay rơi, điều động phương tiện kiểm tra ở vùng biển này nhưng mà chưa phát hiện được bất kỳ dấu hiệu nào. Bên cạnh đó thì vẫn chưa có quốc gia nào lên tiếng về vụ việc này. Đại tá Ngô Ngọc Thu cũng cho biết lực lượng sẽ tiếp tục xác minh thông tin này là chính xác hay là không. Vâng, còn Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh cho biết, ông chỉ nghe tin qua báo chí và Cục vẫn đang xác minh. Tuy vậy, theo giả soát thì vùng quản lý bay FIR của Việt Nam không có dấu hiệu chuyến bay nào bất thường hai ngày qua. Và FIR Việt Nam gồm hai vùng là Hà Nội và Hồ Chí Minh, trong đó có một đoạn rìa quần đảo Hoàng Sa Trường Sa. Nếu ngư dân nhìn thấy máy bay ở vùng như mô tả thì nhiều khả năng là không thuộc FIR của Việt Nam. 